بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم گزشتہ سال ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو دنیا کی سستی ترین کرنسیوں کے بارے میں بتایا تھا اس ویڈیو کو آپ سب کی جانب سے بہت پیار ملا اور یہ ویڈیو دس لاکھ لوگوں تک پہنچی اور اس کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اب اس ویڈیو کو ایک سال ہونے کو ہے اور بہت سی ایسی کرنسیز ہیں جو کہ یا تو اپنی ملک کی پالیسیز کی وجہ سے اس لسٹ میں اب نہیں رہیں اور ان کی جگہ نئی سستی ترین کرنسیز نے لے لی ہے اور کچھ کرنسیز ایسی بھی ہیں جو کہ مزید سستی ہو چکی ہیں اور ان کی قدر مزید کم ہو چکی ہے اس لیے ہم اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ معلومات کو اپڈیٹ کیا جا سکے ناظرین محترم ہم میں سے بہت سے لوگوں سے پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین کرنسی کون سی ہے تو تقریباً ہر کسی کو ہی یہ بات معلوم ہوگی اور شاید ہر کوئی ہی اس سوال کا جواب دے دے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ بات نہیں پتا کہ سب سے سستی ترین کرنسیز کون سی ہیں اور ناظرین محترم ان تمام سستی ترین کرنسیز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ ناظرین کی سہولت کے لیے ہم ناظرین کو ان تمام سستی ترین کرنسیز کے ریٹ پاکستانی روپے کے حساب سے بتائیں گے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ سال کے جس بھی عرصے میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تب کا ایک ڈالر کا وہ ریٹ جو کہ جتنے بھی پاکستانی روپیوں کے برابر ہو وہ کمنٹ باکس میں ہمیں بتانا ہے آپ کے کمنٹس کا ہمیں ہمیشہ ہی انتظار رہتا ہے نمبر پندرہ پر سب سے سستی ترین کرنسی برونڈی کی ہے برونڈی جو کہ مشرقی امریکہ میں موجود ایک ملک ہے یہ ملک دنیا کا سب سے غریب ملک بھی تصور کیا جاتا ہے جو کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی کتنی سستی ہوگی اور ناظرین کو یہ بات بتاتے چلیں کہ بارہ برونڈین فرینکس کا ایک پاکستانی روپیہ بنتا ہے یعنی کہ جو موبائل کا کارڈ سو روپے کا آپ یہاں سے لیتے ہیں اگر وہی کارڈ آپ برونڈی کی کرنسی کو ایکسچینج کرا کے لینا چاہیں تو آپ کو بارہ سو برونڈین کرنسی ادا کرنی ہوگی نمبر چودہ پر سب سے سستی ترین کرنسی تنزانیہ کی ہے اور تنزانین شلنگ اس ملک کی آفیشیل کرنسی ہے اس ملک کو مشرقی افریقی روپے کو بدل کر ملک تنزانیہ نے اپنایا تھا لیکن پھر بھی اس ملک کو کوئی زیادہ فائدہ نہ ہوا کیونکہ آج ایک تنزانین شلنگ تقریباً ساڑھے سولہ روپے کے برابر ہے یعنی کہ اگر آپ سو روپے لے کر تنزانیہ جائیں تو آپ کو ایکسچینج کرانے کے بعد ایک سو روپے کے نوٹ کے بدلے سولہ سو پچپن تنزانین شلنگس ملیں گی نمبر تیرہ پر سب سے سستی ترین کرنسی کولمبین پیسو ہے کولمبین پیسو ملک کولمبیا کی آفیشیل کرنسی کہلائی جاتی ہے اس کرنسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں اس کرنسی کی قدر تقریباً سو فیصد کم ہوئی ہے یعنی کہ اس ملک کے سو پیسو کی پانچ سال پہلے جو قدر تھی آج وہ قدر گھٹ کر ایک تک پہنچ گئی ہے اور ایک کولمبین پیسو تقریباً بائیس روپے کے برابر ہے نمبر بارہ پر سب سے سستی ترین کرنسی ملگیا سے ایویری ہے انیس سو میں اس کرنسی کو مڈگاسکر کی آفیشیل کرنسی بنایا گیا اور آج اس کرنسی کے پچیس نوٹ ملا کر ہمارا ایک پاکستانی روپیہ بنتا ہے یعنی کہ پاکستانی ایک روپیہ پچیس ملگیسین ایویریز کے برابر ہے نمبر گیارہ پر سب سے سستی ترین کرنسی یوگینڈن شیلنگ ہے جو کہ موجودہ دور میں ملک یوگینڈا کی آفیشیل کرنسی کہلائی جاتی ہے موجودہ دور میں اس کرنسی کے ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار حتیٰ کے پچاس ہزار کے نوٹ بھی پائے جاتے ہیں ایک پاکستانی روپیہ پچیس یوگینڈن شیلنگ کے برابر ہے نمبر دس پر سب سے سستی ترین کرنسی کیمبوڈین ریل ہے بر اعظم ایشیا میں واقع اس ملک کی کرنسی اتنی سستی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس ملک میں زیادہ تر امریکی ڈالر ہی چلتا ہے لیکن پھر بھی آفیشیل کرنسی تو اس ملک کی کیمبوڈین ریل ہی ہے اور ایک پاکستانی روپیہ اٹھائیس اشاریہ دو تین کیمبوڈین ریل کے برابر ہے نمبر نو پر سب سے سستی ترین کرنسی پیراگوئن گیورانی ہے جو کہ ملک پیراگوئے کی آفیشیل کرنسی بھی ہے پیراگوئے جو کہ جنوبی امریکہ کا دوسرا سب سے غریب ترین ملک ہے اور اسی غربت کی وجہ سے اس ملک کی کرنسی اتنی کمزور ہے کہ ایک پاکستانی روپیہ تیرتالیس پیراگوئن گوارانی کے برابر ہے 
نمبر آٹھ پر سب سے سستی ترین کرنسی ازبکستانی سوم ہے جو کہ ملک ازبکستان کی آفیشل کرنسی کہلائی جاتی ہے ازبکستان کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس ملک نے سابقہ سوویت یونین سے آزادی حاصل کی تھی لیکن آزادی کے بعد بھی کئی عرصہ گزر جانے کے بعد اس ملک میں روسی روبل ہی استعمال ہوتے رہے لیکن پھر بھی انیس سو ترانوے میں اس ملک نے آخر اپنی کرنسی نکال لی اور اس ملک کو اپنی کرنسی نکالنے کا کوئی زیادہ فائدہ تو نہ ہوا اور آج آپ کو انسٹھ ازبکستانی سوم کے بدلے صرف ایک ہی پاکستانی روپیہ ملے گا نمبر سات پر سب سے سستی ترین کرنسی لاو کپ ہے لاو کپ ملک کے لاوس کی آفیشیل کرنسی ہے اور حیران کن طور پر اس لسٹ میں موجود دیگر کمزور کرنسیوں کے برعکس یہ کرنسی اپنی ویلیو میں کمزور نہیں ہوئی بلکہ یہ شروع ہی بہت کم ریٹ سے کی گئی تھی اور اگرچہ یہ کرنسی اب بہتر ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی کمزور ترین کرنسیوں کے ساتویں پائدان پر موجود ہے اور ایک پاکستانی روپیہ ساڑھے ساٹھ لاویشین کپ کے برابر ہے نمبر چھ پر سب سے سستی ترین کرنسی سیرا لیونین لیون ہے جو کہ ملک سیرا لیون کی آفیشیل کرنسی کہلائی جاتی ہے اگرچہ اس ملک کی جنگ ہی کرنسی سمجھی جاتی ہے لیکن پھر بھی اس ملک کی الگ کرنسی ہے اس ملک کو دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل بھی کیا جاتا ہے جو کہ اس ملک کی کمزور کرنسی کا واضح ثبوت بھی ہے اور ایک پاکستانی روپیہ اکسٹھ سیرا لیونین لیون کے برابر ہے اگر آپ ان محترمہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کون ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں بھی معلوم نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہے تو کمنٹ باکس میں ان کے بارے میں ضرور ہمیں بتائیں نمبر پانچ پر سب سے سستی ترین کرنسی گیونین فرینک ہے جو کہ ملک گیونیا کی کرنسی ہے اور ایک پاکستانی روپیہ ستاون گیونین فرینک کے برابر ہے نمبر چار پر دنیا کی سب سے سستی ترین کرنسی انڈونیشین روپیہ ہے جو کہ ملک انڈونیشیا کی کرنسی ہے یہ ملک آبادی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے اور ایک اندازے کے حساب سے دنیا کے بارہ فیصد مسلمان اسی ملک میں رہتے ہیں اور اگر آپ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پاکستان میں انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اگرچہ اس ملک کی کرنسی کو ایک سٹیبل کرنسی سمجھا جاتا ہے اور پچھلے کئی عرصے سے اس ملک کی کرنسی میں کوئی بڑی کمی واقع نہیں ہوئی لیکن پھر بھی یہ کرنسی کمزور ترین کرنسیز والے ملک کی صف میں چوتھے پائدان پر آتی ہے اگر آپ کے پاس ایک پاکستانی روپیہ ہو تو آپ کو اس کے بدلے سو انڈونیشین روپیہ ملیں گے اور اگر آپ کے پاس ایک لاکھ پاکستانی روپے ہوں گے تو مبارک ہو آپ انڈونیشیا میں جاتے ہی کروڑ پتی کہلائیں گے نمبر تین ساؤ ٹام اینڈ پرنسپی ڈوبرا اگر آپ اس نوٹ پر موجود اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کون ہیں تو ان کا نام ری ایمیڈور ہے جو کہ ساؤ ٹام اینڈ پرنسپی نامی ملک کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں اس ملک کو کوکونٹ کافی چاکلیٹ اور قدرتی خوبصورتی کے لیے تو جانا جاتا ہے لیکن اس کی کرنسی کا کوئی اچھا حال نہیں ہے حالانکہ اس ملک میں پچھلے کچھ عرصے میں پیٹرول کی دریافت سے اب حالات قدرے بہتر ہونے کی امید ہے لیکن پھر بھی اس ملک نے کافی منازل ابھی طے کرنی ہیں خیر اس ملک کی کرنسی کی بات کر لی جائے تو ایک پاکستانی روپیہ ایک سو اڑتالیس اشاریہ چھ ڈوبراز کے برابر ہے نمبر دو پر سب سے سستی ترین کرنسی ویتنامیز ڈونگ ہے جو کہ ملک ویتنام کی کرنسی ہے ویتنام پر امریکی حملے نے اس ملک کی کمر توڑ کر رکھ دی اگرچہ بہادر ویتنامیز نے امریکی فوجیوں کو تقریباً شکست سے دو چار تو کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس ملک کی معیشت پر کوئی زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے اس دور میں اس ملک کی کرنسی کو سب سے سستی ترین کرنسیوں میں دوسرے نمبر پر تصور کیا جاتا ہے اور اگرچہ ماہرین کا خیال ہے کہ ویتنام ترقی کی راہ پر ہے اور بہت جلد اس کی کرنسی نزدیکی ممالک کی کرنسی کے برابر ہو جائے گی لیکن پھر بھی ابھی تک ویتنام کی کرنسی کافی کمزور ہے اور ایک پاکستانی روپیہ ایک سو چونسٹھ ویتنامیز ڈونگ کے برابر ہے اور اگر آپ کے پاس ہزار پاکستانی روپے ہیں تو آپ کو ان کے بدلے ایک لاکھ تریسٹھ ہزار سات سو بانوے ویتنامیز ڈونگ مل سکتے ہیں نمبر ایک پر سب سے سستی ترین کرنسی ایرانی ریال ہے ملک ایران جو کسی دور میں عظیم سلطنتوں کا گھر ہوا کرتا تھا 
آج اس کی کرنسی کو دنیا کی بدترین کرنسیوں میں سف اول پر رکھا جاتا ہے ایران کی کرنسی کے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایران کی دفاعی پالیسی ہے جس کے تحت ایران عراق سے جنگ بھی لڑ چکا ہے اور امریکہ سے ہونے والی دشمنی کی وجہ سے امریکہ نے ایران پر اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ ایرانی کرنسی دنیا کی سب سے سستی کرنسی بن گئی ہے اگرچہ ایران تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور عرب ممالک کی طرح ایران بھی تیل بیچ کر اپنے ملک کی معاشی صورتحال بہتر کر سکتا ہے لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کسی بھی ملک کو تیل بیچ نہیں سکتا جو کہ ملک ایران کے ساتھ سراسر زیادتی ہے خیر دو سو ستانوے ایرانی ریال مل کر ایک پاکستانی روپیہ بناتے ہیں اور اگر پانچ روپے کی ماچس آپ نے ایران سے خریدنی ہو تو آپ کو تقریباً پندرہ سو ایرانی ریال ادا کرنے ہوں گے ناظرین محترم یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین کرنسیز کون سے ممالک کی ہیں تو اس بارے میں ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو سکرین پر آنے والے لنک کی مدد سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فی امان اللہ